近日，中印边境局势骤然紧张，印方蓄意挑起中印边境矛盾，污蔑解放军入侵所谓的印度领土。印度方面的消息真假几何？是否可信？各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。近日，中印边境局势骤然紧张，印方蓄意挑起中印边境矛盾。而且倒打一耙，污蔑解放军入侵所谓的印度领土，甚至声称扣押了中国派遣出的200名解放军士兵中的半数。随后经过协调后，把这批解放军释放。随后，中国方面立即驳斥了这种无中生有、肆意造谣的无耻行径。10月11日，中国人民解放军西部战区发言人龙少华大校表示，印方不应误判形势。而应珍惜中印边境地区来之不易的局面。而就在此时，在网络上热议此话题之时，有微博的网友爆出了疑似去年加勒万河谷中印冲突的照片。照片显示了数十名印度士兵被解放军集中看管的画面。另外的照片画面显示，解放军正在治疗印度士兵伤患和收缴统计印度士兵装备的英萨斯自动步枪。这些照片在网络上疯传，甚至传到了印度境内，因此部分印度网民不免在社交媒体上发表各种各样的疑问：不是去年宣称印度成功的阻止了中国的侵略吗？为什么会有这么多的印度士兵被中国解放军战士俘虏？看起来似乎是中国军队赢得了冲突的胜利，可能是为了安抚以上的种种质疑，以及挽回印度军队所谓的光辉形象。印度媒体和军方开始了混淆视听的举动。目前，印度的一个电视剧摄制组在去年中印冲突地点的印方一侧拍摄中印冲突题材的电视剧。根据网友的爆料，这部电视剧的内容着实离谱和罔顾事实。剧照显示，印度军队俘获了一名解放军战士。更离谱的是，这位解放军战士的军服是国外海军陆战队的制式军服。我边境士兵压根儿就没有配发这种制服，可见印度拍摄电视剧的水准就是粗枝大叶加胡编乱造。随后，印度军队的一名退役军官表示，公布照片其实就是中国的障眼法。与他们的巴基斯坦朋友一样，中国人非常重视信息战，以至于他们开始用虚假的胜利呼喊声来宣称他们的每一次失败。他说：“当前中国在实控线沿线集结了大量的军事力量，但印度这边也得到了同样强大的集结。强大的印军表现出钢铁般的决心，解放军的一举一动都被印军预见和避免。在莫尔多驻军举行的第十三轮军长级别会谈，展示了印度武装部队的力量。中国的推卸责任和挫败感显而易见。”印度军队作为唯一能够阻止中国主宰的力量，已经登上了世界舞台。这位退役军官还表示，他赞扬中国解放军的信息战，但是印度军队正在做他最擅长的事情——与敌人正面对抗，在他们的一举一动中先发制人并击败他们。印度军方的梅塔少将也认为，中国最近单方面的宣称就是典型的心理战。需要被视为没有意义的空话而被驳回，这种滑稽动作与战争本身一样古老。他最终指出，当前中国军队在可预见的未来不太可能与印度军队发生任何重大冲突。他们目前的战略目光是面向印太地区，尤其是台海。虎哥认为，印度这份拙劣的奇葩言论自然是漏洞百出，这些照片根本就不是官方发布的。而且，网络流传的去年冲突照片，为什么印度官方这么郑重其事地进行公开回应，说是解放军的信息战呢？其实质上就是转移视线，掩盖自身鼓动军队挑衅解放军遭到痛击的事实。毕竟，照片不会说谎，照片上的印度俘虏就是最好的证据。因此，印方只能在别的地方做做文章，转移问题的焦点，以浑水摸鱼。淡化对印度军队形象造成的不利影响。滑稽的是，印度方面声称最近曾大量俘虏解放军士兵扣押，被我官方驳斥后，也没有拿出可信的证据证明印方一直宣称的所谓事实。两军一对比，简直高下立判。
。印方还煞有其事地宣称，中方虚假的胜利呼喊声来宣称他们的每一次失败。实际上，这话用在印军身上啊，最好不过。早在1962年，我军取得中印自卫反击战的大胜之后，根据统计。我军毙伤俘印军八千九至九千余人，我军伤亡也达到了一千四百一十九人，其中七百二十二人阵亡。而后，印度拍摄的关于一九六二年中印边境自卫反击作战的电影，其中竟然有一名印度士兵抵挡住了解放军数个营，并击毙了七百多个解放军士兵的画面。更离奇的是，这位无中生有的战斗英雄。至今被印度作为官方形象被推崇，甚至各地还有雕像纪念。由此可见，印方才是那个用虚假的胜利呼喊声来宣称他们的每一次失败的人。因此，面对印度的奇葩言论，我们习惯就好。毕竟啊，谎言重复一千遍还是谎言。